ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ഇ കോമേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ചിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മുന്നേയുള്ള സെഷൻസിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി പുതിയ തരം ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ചിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് രണ്ട് ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ട്രഡീഷണൽ ഇ ഡി ഐ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഫോമുകൾക്ക് പകരമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുകളെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഒന്ന് ട്രേഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് അഥവാ ടി ഡി ഐ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ട്രേഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഉദാഹരണത്തിന് പേർച്ചേസ് ഓർഡറുകളുടെ കൈമാറ്റം ഇൻവോയ്സ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവയെല്ലാം ട്രേഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ചുകളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഉദാഹരണം അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും ഇടയിൽ ഓൺലൈനായി പണം കൈമാറുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മുന്നേയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ഇ ഡി ഐ എ രണ്ടായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഓൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് രണ്ട് ന്യൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ചിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയും വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇ ഡി ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നൽകിയ ഒരു ടേമാണ് ഓൾഡ് ഇ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഓൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് അഥവാ ഓൾഡ് ഇ ഡി ഐ വിവര കൈമാറ്റത്തിനായി മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെയോ കുറച്ചുകൊണ്ടോ ഉള്ള അതായത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയ നിലവിലെ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകളെയാണ് ഓൾഡ് ഇ ഡി ഐ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയ ഇ ഡി ഐയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് ഓൾഡ് ഇ ഡി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ആൻസി എക്സ് ട്വൽവ് എ ഡി ഫാക്ട് മുതലായവ ഓൾഡ് ഇ ഡി ഐ എ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സാധ്യമാക്കുവാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഡോക്യുമെന്റ് കൈമാറ്റത്തിനുള്ള പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസേർച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ചിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നിർവചിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ നിന്നും ഇ ഡി ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അവരുടേതായ വേർഷൻസ് നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പുതിയ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പകരം ആദ്യമേ നിലവിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റുകളുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും അടുത്തതായി ന്യൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് അഥവാ ന്യൂ ഇ ഡി ഐ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രോസസ്സുകളിൽ പുനർശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രക്രിയകളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ന്യൂ ഇ ഡി ഐയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂ ഇ ഡി ഐയിൽ ഇന്റർചേഞ്ചുകളുടെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമറാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമറാണ് ഇന്റർചേഞ്ചുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് സാരം അടുത്തതായി ഓപ്പൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് അഥവാ ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐ ഐ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ഐ ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒ
ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്രക്രിയയാണ് ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ മുൻകൂർ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടി കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലളിതമായ നിയമകോടുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ താൽക്കാലിക ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിർത്തി പോരുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കരാർ നിയമമാണ് അവിടെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇടപാടുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറില്ല മുൻകാല ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒന്നിലധികം ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇടപാടുകൾ അതായത് ഇ ഡി ഐ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐയുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിലവിലെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ അതായത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ കോണ്ടാക്ടിലൂടെ തന്നെ മുൻകൂർ കരാറില്ലാതെ വിശ്വാസ്യമായ ബിസിനസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കഴിയണം ഇത് സാധ്യമാക്കുക എന്നതും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു ഇന്ന് ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐയുടെ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ബിസിനസ് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് പരമ്പരാഗത ഇ ഡി ഐയോടുള്ള അസംതൃപ്തിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ഇ ഡി ഐയിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്